పవిత్రాన్ని పేరు ఉన్నవాళ్ళు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మనసు నొచ్చుకొని ఉంటే దయచేసి క్షమించండి ఈ వీడియో కేవలం కామెడీ కల్పితం మాత్రమే ఎవరిని ఉద్దేశించినది కాదు హలో ఒరే దుబ్బడా హ్యాపీ బర్త్డే రా థాంక్స్ రా మరి సాయంత్రం సభ పరిస్థితి ఏంటి ఆ సభేగా సాయంత్రం షార్ప్ ఎట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ సభకు ఎవరెవరు వస్తున్నారు అరే ఈసారి టాలీవుడ్ బాలీవుడ్ కాదు అన్న యుఎస్ సరికి ఇచ్చాడు ఏకంగా హాలీవుడ్ రే ఎన్ని హాలీవుడ్ అయితే పెద్ద సభే ఇంకా రేతిరంతా జాగారు మేము అనుకో అయితే మేము రెడ్డు బుల్ తాగిన బుల్లులా వచ్చి కుమ్మేస్తాం సి యు ఎట్ షార్ప్ ఎయిట్ పిఎం ఎరా మీ ముగ్గురు వస్తారు అనుకుంటే వీళ్ళిద్దరు ఎవరు ఎక్స్ట్రా టికెట్ లా ఫస్ట్ టైం హాలీవుడ్ ని టచ్ చేస్తున్నాం కదా సో వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ హాలీవుడ్ సభలో మేము ఎక్కడైనా దారి తప్పిపోతే వీళ్ళే గైడెన్స్ ఇస్తారు నమస్తే గురు గారు నమస్తే గురుజీ చూడండి బ్రదర్స్ మనకి సోఫాస్ కంటే ఫ్లోర్ ఏ కంఫర్ట్స్ ఆ సెటప్ చేంజ్ ఆ ఇది కరెక్ట్ అది మ్యాటర్ సడన్ గా ఏటి సౌండ్ పొల్యూషన్స్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మన ఆయన ఇచ్చిన పాకెట్ మనీ కన్నా పాకెట్ లోంచి పిల్లే సినిమాలే ఎక్కువ మొదట్లో ఖర్చు పెట్టినంత కాలం ఖర్చు కొని తిరిగింది నా శివరికి ఖర్చు పెట్టడం ఆపేసరికి కర్పూరం మాత్రం ఆడిపోయింది మొదట్లో నువ్వే నా ప్రాణం అంటే అది నా కానీ శివరికి వచ్చేసరికి నా ప్రాణం తీర్చండి అంటుంది తట్టుకోలేకపోతాడనా వీడేంటి రాబాయి వేస్తున్నాడు వీడు నిదానం వదిలేస్తే వరద బాధితులు పిల్లర పట్టల కోసం కొట్టుకున్నట్టు చివరి పెక్ కోసం మేము కొట్టుకు సావాలి వీడిని ఎలాగో ఆపాలరా బాబు తమ్ముడు ఈ టైమ్ లో తప్పకుండా నీకు నా సపోర్ట్స్ కావాలి సో నేను అక్కడికి వచ్చేస్తున్నా తమ్ముడు ప్రేమలో ఈ పెంట కామన్ ఆ ప్రెజర్ పెగ్గ మీద చూపించకూడదు కాదు కూడదు అన్నావంటే చివరికి చిడతలు 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 వాయించుకోవడమే ఆ తర్వాత నీ ఇష్టం సుమి కూల్ తమ్ముడు కూల్ కాన్సన్ట్రేట్ అంది పెగ్గ మీరు మందులో మోనార్కులు మీరు యాద్ చెప్తే అదే కానీ అది బ్రేకప్ అని చెప్పగానే నిమ్మోత్సండ బండరాయిని బయలు పడేసినంత ఆనందంగా ఉండదు నా కానీ అది మన సందుశివరు నాకన్నా కర్రగుంటే కార్తీక్ గాడు ఖర్చు పెడతాడని చెప్పి కనెక్ట్ అయితే అంది చూడు కానీ కొంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారా మణి ఉందంటే చాలు ముసులోడైనా మోనగాడైనా సరే మనిషి చేస్తారు కానీ నాలాంటి రంగు రుచి మనసున్న కుర్రోళ్ళని మాత్రం కార్బన్ పేపర్ వాడినట్టు వాడి పక్కన పడేస్తారు నా ఇట్టాటి అమ్మాయిని చూచ్చంటే సంపేలనిపించదు నా పోతే పని తమ్ముడు అది కాకపోతే ఇంకొకటి పాకెట్ లో పర్సు పర్సు లో పైసలు ఉన్నంత వరకు ఇలాంటి అమ్మాయిలు పడుతూనే ఉంటారు బ్యాగ్ ఇంత పెద్ద బొక్క నాకు పడితే ఆ నొప్పి నీకేటి తెలుస్తుంది నా వీడిలా రాదు అయితే చివరికి ఖాళీ బాటిల్ మిగిలేటట్టుంది అమ్మో ఏదో చేసి ఆపేయాలి ఒరే నువ్వు అలా రా పెగ్గలు తాగితే కడుపులో ఉన్న పేగులు కాలిపోతాయి రా దాని వల్ల నా మనసే మాడిపోయింది కడుపు కాలిపోతే పోనీ బువా కడుపు కాల్చుకుంటే కాల్చుకున్న వాళ్ళే కానీ కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని కాల్చుకోరా ఇక్కడ మాడిపోతుంది రా రెండు వారాల నుంచి నా మధ్యలో మండిపోతున్న భావాలన్నీ విరుచుకపడే సమయాన ఆ పీతిరే ముఖాన్ని నా ముందర కనపడాలా దాని జంక జమ్ అయిపోద్దా అరే అయోమయం 
ఎవర్రా అది నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ రా అరటి పండిస్తే తొక్కొల్చుకొని తినడం కూడా తెలీదు నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ వీక్ బ్యాక్ అబ్బిలో పరిచయం అయింది తనకి నేను అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసా ఆహా ఏది ఫోటో చూపించు నేను మీకు చూపించను కనీసం పేరైనా చెప్పరా నేను చెప్పను ఇలాంటివన్నీ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి నచ్చు ఫేస్బుక్ సర్వీస్ అనుకుంటున్నారు కానీ కొంతమంది అమ్మాయిలు వాడిని ఫ్రీ బుకింగ్ సర్వీస్ కింద వాడుకుని ఉదేస్తున్నారు తమ్ముడు ప్రతీది నన్నే అడుగుతుంది సో క్యూట్ కదా అబ్బా తన గురించి మీకు కొన్ని నిజాలు చెప్తాను వినండి ప్రతి రోజు మార్నింగ్ నేను కాల్ చేస్తానా నైట్ వరకు నాతోనే మాట్లాడుతుంది అవును రా అప్పుడప్పుడు నీ ఫోన్ ఏమన్నా హోల్డ్లో పెడుతుంది అవును నీకెలా తెలుసు తనకి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న చిన్నాన్న చిన్నమ్మ అక్క అన్న తమ్ముడు చెల్లి వాళ్ళంటే భయం వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఓడలో పెడుతుంది కానీ నా ఫోన్ మాత్రం అస్సలు కట్ చేస్తా తమ్ముడు అది నిన్ను హోల్డ్లో పెట్టి ఆ రిలేటివ్స్ తో మాట్లాడుతుందని వేరే జాంకే వెళ్తే రిలేషన్షిప్ పెంచుకుంటాం రా నీకు బాగా దురద ఎక్కువయ్యి అది హోల్డ్లో పెట్టిన నిన్ను వాడుకుంటున్నా నాకు సమ్మక్ ఉందంటే ఎవడే చేయగలడు ఇది కదా తమ్ముడు నువ్వు పెట్టి సైకిల్వాని పొడి దురదగున్నప్పుడు గోక్కుంటే సమ్మగా ఉంటుంది దురదగుండా ఒక రాసుకుంటే నీ చెవ్వులో నా చెగుడి ప్యాకెట్ నువ్వు అమ్మాయి మత్తులో ఉన్నావులే మేమేం చెప్పినా వినం గొక్క బాగా గొక్క రక్తం వస్తాయని కళ్ళు తెడుసుకో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి చెప్తుంటే నాకు నా పాస్ట్ గుర్తొస్తుందిరా పథకాలం లేదురా తమ్ముడు ఎంతకి ఏటైంది ఏటి ఈ రోజు నా ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఎప్పట్లాగే పేపర్ లో నా నెంబర్ లేదు ఈసారైనా పాస్ అవుతానేమో ఇంట్లో పాకెట్ మనీ పెంచుతారు పల్సర్ బైక్ కొనిస్తారు హ్యాపీగా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో తిరుగుదాం అనుకున్నా ఇప్పుడేమో ఇంట్లో పేరెంట్స్ ప్రెషర్ ఆ అలీబాబా దగ్గర తీసుకున్న వన్ ల్యాక్ అప్పు ఎలా తీర్చాలో అర్థం కావట్లేదన్నా ఏంటి లక్ష రూపాయలు అప్ప ఎందుకు చేసావురా నా లవ్ కోసం రా లచ్చ దాకెళ్ళిందంటే నీది చాలా కాస్ట్లీ లవ్ అనుకుంటా నా ప్రేమకు ప్రాణం ఉంది పవర్ ఉంది పవిత్రత ఉందన్నా నువ్వు తదుపరి కథ ప్రారంభిస్తే నాకు ప్రశాంతంగా ఉంటది వన్ వీక్ బ్యాక్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి ఏదో కామెడీకి ఐ హేట్ యూ అన్నా అది విని హట్ అయిన నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ హాస్టల్లో ఉన్న రెండు లీటర్ల సాంబార్ తాగేసి హాస్పిటల్ పాలైంది ఇప్పుడు దాకా కాల్ కూడా చేయలేదు ఎడమ్మా దాన్ని వదిలించుకోవడం కోసం హాస్టల్లో స్పెషల్ గా సాంబార్ చేసినట్టున్నారు నువ్వుండా అసలు నీకు ఎలా తెలిసిందిరా అది సాంబార్ తాగిందని తమ్ముడు చిన్నప్పటి నుంచి సాంబార్ దాయి పెరిగినట్టు సగ టెంప్ట్ అయిపోతాడు తన ఫ్రెండ్ రసిక కాల్ చేసి చెప్పిందిరా ఏమని పవిత్రకు నేను ఐ హేట్ యూ చెప్పానని సాంబార్ తాగింది సిచ్యువేషన్ చాలా క్రిటికల్ గా హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో ఉందని ఈ విషయం వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఎలా చెప్పాలో తెలియక అర్జెంట్ గా ఒక లక్ష కావాలని అడిగింది నా వల్ల ఇదంతా జరిగింది కదా అని అలీబాబా దగ్గర ఒక లక్ష అప్పు చేసి రసికకి ఇచ్చాను ఇది కాదు తమ్ముడు రసిక అని పేరు రమ్మని రాత్రికి రమ్మని తెగ పిలుస్తుంది దాని ఇంజిన్ కి నాకు భోగి పెట్టచ్చు మొక సరలు కనుక అయినా రే ఆ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి ఆ బిల్ ఏదో నువ్వే కట్టచ్చు కదా మీరు ఎవరిని చూసుకునే భాగ్యం అన్నా దక్కేది హాస్పిటల్ లో వాళ్ళ వార్డెన్ ఉన్నాడంట వాడికి నాకు అస్సలు పడదు అందుకే రసికకి ఇచ్చాను ఇదంతా చదివి వన్ వీక్ అయిందంటున్నావు ఇంతవరకు నీ పవిత్ర కాల్ చేయాల లాజిక్కే కదా తమ్ముడు లేదన్నా ఇంకా నా మీద కోపం తగ్గలేదు అనుకుంటా రసి కాదు పని లచ్చ ఎందినట్టు కొంది ఇక నీ మీద కోపము తగ్గదు కాల్ కూడా ఇచ్చే తమ్ముడు నీ పవిత్ర పవిత్రనా పవిత్రనా
అల్లుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో వాస్తు ప్రకారం నువ్వు నా బెస్ట్ లో ఉండాలి ఇటు వచ్చి రెండు నిమిషాల్లో ఈ లొకేషన్ మొత్తం క్లీన్ అయిపోవాలి మీ ముగ్గురు ఇచ్చిన సాకులు విన్న తర్వాత నా తలలో తేగలు తెగిపోయే తమ్ముడు ఇది మామూలు పిత్రే కాదు ఇది ఒక్కసారి వదిలితే ఆ వాసన పోవాలంటే మన వయసు అంతా పోయినా సరిపోదు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం సో ఎవరు కనెక్ట్ అవకుండా ఎవరు మీలా జఫాల కాకుండా ఉండాలంటే దీన్ని ఆపాలి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను పవిత్ర అనే పేరు పలికిన ప్రేమలో పడాలని కోరిక కలిగిన పాకెట్ కి పెద్ద చిన్న పడుతుందని తెలియాలి ఫ్రీ బుకింగ్ సర్వీస్ లో దీన్ని పబ్లిక్ చేసే వాట్సాప్ లో దీని గురించి వర్షం కురవాలి టూ మినిట్స్ లో దీని ఫోటో షేర్ చేయండి లేదా తల పగిలి చచ్చిపోతారని రోమర్స్ క్రియేట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా షేర్లు పెరిగిపోతాయి కసిగా ప్రమోట్ చేయండి కసిగా పేజీలు క్రియేట్ చేయండి పవిత్ర వాళ్ళు నాశనం అయ్యే వాళ్ళు అవుతారు నాకెందుకు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఇమీడియట్ గా ఎఫ్పీ డియాక్టివేట్ చేయండి మీ వల్ల మాకు ఏ ఉపయోగం లేదు గుర్తు పెట్టుకోండి మీకంటా పెద్ద జఫాలు ఎవరు లేరు ఇక్కడ మీకు ఏదనిపిస్తే అది చేయండి ఎవరి మాట వినొద్దు పవిత్ర మాట అస్సలు వినొద్దు పిత్ర పవిత్ర ప్రపంచం మొత్తం పాపులర్ అవ్వాలి ఐ లైక్ యూ యాడ్ మీ పవిత్ర పవిత్ర నిజంగా పవిత్రమైనది ఎందుకంటే తన వల్ల ఎన్ని జీవితాలు నాశనమైనా తనకి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా పవిత్ర అనే పేరు మార్చలేదు ప్రేమలో లేని పవిత్రత పేరులో దేనికి ఈ వీడియో కొంతమంది అమ్మాయిల మనసు నొప్పించి మార్చాలి అని మా చిన్న కామెడీ ప్రయత్నం ఇట్లు పవిత్ర బాధితులు గైడర్స్ అడ్వైజ్ మగువ వద్దు మందే ముద్దు